టెక్నాలజీ మన జీవితంలోకి మన ప్రమేయం లేకుండానే చొచ్చుక రావడం మూలాన మనిషి మనిషి మధ్య సంబంధాలని అది విచ్ఛిన్నం చేయడం లేదు భార్యభర్తల మధ్య ఉండే సున్నితత్వాన్ని చాలా హార్ష్గా చేయడం తర్వాత మన జీవితంలో ప్రతి వస్తువు కూడా టెక్నాలజీతో కనెక్ట్ కావడం దానివల్ల మనకి ఎన్నో సౌకర్యాలు ఎన్నో సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు సినిమా వెళ్ళాలి అని అంటే అది ఒక నాలుగైదు గంటల ప్రాసెస్ ఉండేది ముందే మనం థియేటర్కి వెళ్ళడం టికెట్ కోసం లైన్లో నిలబడడం ఆ తర్వాత టికెట్ తీసుకోవడం అప్పుడు సినిమా చూసి ఇంటికి రావడం ఇవన్నీ జరిగేది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లోనే కూర్చొని సినిమా టికెట్ను బుక్ చేసుకొని సరిగ్గా సమయానికి ఆరంటే ఆరింటికే సినిమాకు వెళ్ళగలిగే సౌలభ్యాన్ని సౌకర్యాన్ని మనం పొందుతున్నాం అంతేకాకుండా మనం ఏదైనా ప్రయాణం చేయాలి అని అంటే కూడా రైల్వే స్టేషన్కి ముందే ఒక నెలలో ముందే వెళ్ళి ఆ టికెట్ మనం ముందు లైన్లో నిలబడి కొనుక్కొని ఓసారి రిజర్వ్ అయితే అన్రిజర్వ్ ఉంటే తర్వాత ఆర్ఏసీ ఉంటే వెయిట్ చేసి అవుతుందో లేదో తెలుసుకునే పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఎక్కడ పోకుండా కూడా ఆన్లైన్లోనే మనం టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకొని మనం ఉందా లేదా కానీ చెక్ చేసుకొని వీలైతే బస్సుకు పోవడము లేదు ఇంకో ట్రైన్కి వెళ్ళడము లేదు విమానానికి వెళ్ళడము అన్నీ కూడా మన ఇంటి నుంచే కూర్చొని చేయగలిగే సౌకర్యం సౌలభ్యాలు మనకు వచ్చాయి అయితే ఈ టెక్నాలజీ ఇంత సౌకర్యాలని ఇంత జీవితాన్ని వేగవంతం చేసిన నిజంగా మనం అందరం కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయమే కానీ దాంతోపాటు మనకు ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కూడా టెక్నాలజీ వస్తువు వచ్చు మనకు తీసుకొచ్చేది ఒకటి మనకున్న ఇంటర్నెట్ వల్ల సోషల్ మీడియా వల్ల ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఉండే వ్యక్తి ముక్కు ముఖం తెలియకున్నా సరే ఆ వ్యక్తులతోటి పరిచయాలు పెంచుకోవడం ఆ వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడం ఆ వ్యక్తుల పట్ల ఇష్టాన్ని ఏర్పరచుకోవడం ఆ వ్యక్తులతోటి జీవితాన్ని పంచుకోవాలనుకోవడం వల్లనే మన జీవితంలోకి ఎక్కువ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనకు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రొజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళ జీవన వ్యవహార శైలి ఓన్లీ అది ప్రొజెక్టెడ్ తప్ప నిజంగా జీవితంలోకి తొంగి చూస్తే ఆ చెప్పిన విషయాలు ఏవి కూడా కనపడకపోవడం ఆ చెప్పిన విషయాలని అవతల వ్యక్తులు నమ్మి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం దాంతో మోసపోవడం దాంతో వైలెన్స్ దారి తీయడం దాంతో ఆస్తులు పోగొట్టుకోవడం దాంతో వ్యక్తులు చాలా విచక్షణ రహితంగా మారడం అవతల వ్యక్తులకు ఏ సమస్య ఉందో తెలియదు ఓన్లీ ప్రేమగా మాట్లాడే మాటలు మాత్రమే వాళ్ళకు చాలా రుచించడం ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో తీసుకొస్తున్న పెద్ద గందరగోళమైన విషయం ఈ గందరగోళం పట్ల నేటి విద్యా వ్యవస్థ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆందోళన పడుతున్నారు తప్ప దాన్ని సరైన పద్ధతిలో అడ్రస్ చేయడానికి వ్యవస్థను మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తం వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏం చెప్తుందనంటే నీకు ఇష్టమైన పని చేయి ఇష్టమైనతోటి నువ్వు జీవితం కొనసాగించు అని చెప్తుంది కానీ మన జీవితంలో ఇష్టాన్ని నమ్ముకొని మనం పని చేయడం మొదలు పెడితే అది తప్పకుండా జీవితం మొత్తం చాలా నరకప్రాయంగా మారే పరిస్థితులే ఎగ్జాంపుల్స్ మన జీవితంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇష్టం అంటే ఏమిటి ఇష్టమైన పనికి మనని మనం మరలించుకోవాలంటే దానికి కావాల్సిన నైపుణ్యాలు ఏమిటి ఆ నైపుణ్యాలు మన దగ్గర ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ క ఇష్టమైన పని చేసే క్రమం లోపల మనం ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు ఏంటి ఆ ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు మనం ఏ రకంగా మనం పరిష్కరించగలుగుతాం అనే ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విజను వ్యూ పాయింట్ కనుక ఇష్టపడే వ్యక్తి కనుక లేకుంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆ వ్యక్తి కష్టాల పాలు కావడం చేస్తున్న పని కాదు చివరికి మనం విపరీతంగా మానసికంగా కురుంగుబాటు చెంది అయితే చనిపోవడము లేకుంటే ఇక్కడి నుంచి పారిపోవడము లేదు అది కోపింగ్ మనీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వైలెన్స్కి దిగడము ఏదో ఒక విపత్కరమైన పరిస్థితిలో మనిషి ఇరుక్కునే పరిస్థితులు మనకు ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వచ్చిన టెక్నాలజీ మనకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఎంతవరకు మనం వాడుకోవాలి ఎంతవరకు అంద తద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తుల యొక్క విశ్వసనీయత మన జీవితంలోకి ఆహ్వానించినప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది మనం చుట్టూలో ఉన్న ఎన్నో అన్సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీసు వైలెంట్ స్టోరీస్ చీటింగ్ స్టోరీస్ చాలా చాలా మనం చూస్తున్నాము పోలీసులు పదే పదే మనం హెచ్చరిస్తున్నాం అయినా సరే మనం ఎందుకు ఇలాంటి సంబంధాలని అలాగే వివాహంలో ఉన్నవారు వివాహేతర సంబంధాలని మనం ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నాము చాటింగ్లో వచ్చే ప్లెజరు అది సెక్సువల్ చాట్ కానీ లేదు ప్రైజ్ చాట్ కానీ లేదు అప్రిషియేషన్ చాట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిజంగానే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మనం ఎందుకు ఆహ్వానిస్తాం మనం అంత బలంగా అవతల వ్యక్తులు మనని గుర్తించాలనే తపన మనకు ఎందుకు ఉంటుంది మనం అవతల వ్యక్తులు గుర్తిస్తే తప్ప మనలో ఉన్న తెలితేటలు మనకు తెలియవా లేదు అవతల వ్యక్తుల గుర్తింపు కోసమే మన జీవితాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నామా అనే విషయాల పట్ల చాలా స్పష్టత తెప్పించాల్సిన అవసరం మాత్రం ఇప్పుడున్న అందరి ప్రజలకి అన్ని వయసులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అవసరమైన సంగతిని మనం ఎఫ్బీ ద్వారా కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ నష్టాలు కొని తెచ్చుకొని జీవితాన్ని చాలా గందరగోళం చేసుకొని జీవితాన్ని అంతమందించి అంతమందించుకున్న ఎంతోమం
వివాహేతరం కానివ్వండి వివాహంలో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి వివాహం కాకముందు కానీ సంబంధాలు ఇవి శేషర శేష్కరం కాదు ఇవి అవతల వాళ్ళు ప్రయోగ చేసిన అన్నీ కూడా మొత్తం రియాలిటీలో ఉండే విషయాలకు సంబంధం లే ఉండటం లేదు అనేది రీసెర్చ్ మీడియా చెప్తున్న విషయం మనం పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్తే కోర్టులకు వెళ్తే ఇప్పుడున్న డివోర్స్ రేట్లో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చిన ఇబ్బందులే వీళ్ళకి చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి తెలియకుండా అవతల వ్యక్తులు మన ఇన్బాక్స్లో వచ్చరబడి మన గురించి చాలా అప్రిషియేట్ కామెంట్ పెట్టగానే మనం కూడా చాలా ఫిదా అయిపోయి అది వాటి కోసమే మనం వెతుకుతున్నట్టు వాటి కోసమే మనం జీవిస్తున్నట్టు మన మొత్తం జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని సంగతులు వాళ్ళతో రివీల్ చేయడం అవతల వెళ్ళు దాన్ని తీసుకొని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం తద్వారా జీవితంలోకి విషాదాన్ని తీసుకురావడం అవతల వ్యక్తి ఎవరైనా సంగతి మన కుటుంబంలో వారికి ఎవరికి తెలియకపోవడం అది ఇంటర్నెట్కి ఎక్కడం మీ ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేయడం ఇంత నష్టాన్ని ఒక క్షణికమైన ఇష్టం కోసం జీవితాన్ని బలిపెట్టడం అనేది ఏ రకంగా కూడా అది ఉపయోగపడేదనే సంగ సత్యాన్ని చాలా బలంగా ఈ సమాజానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఎన్నో చరిత్రలు మనకు పదే 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 వినిపిస్తున్న విషయం కాబట్టి దాని పట్ల అటు ప్రభుత్వాలు కానీ విద్యా సంస్థలు కానీ ఎన్జిఓలు కానీ మనము కొత్త ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రూప్స్ ఫామ్ కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికన్నా ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ కావాలి అని అంటే బ్లడ్ దొరకడం చాలా కష్టమైంది దానికోసం లయన్స్ క్లబ్ లాంటి వ్యవస్థ చాలా విస్తృతంగా పనిచేసి బ్లడ్ డొనేషన్ అవేర్నెస్ క్యాంపులు చేసి ఈరోజు నా ఫోన్ చేసే తర్వాత చాలు ఒక వందల గ్రూప్స్ రెడీగా ఉన్నాయి వచ్చి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి అలాగే ఐ డొనేషన్ సంబంధించి కాబట్టి ఈ రెండు విషయాల గురించి ఇంత సమాజ అవేర్నెస్ అయ్యి పిల్లలు ఇంత ఎంపతిటిక్గా ప్రజలు రెస్పాండ్ అవుతున్నారంటే మనం మన పిల్లల్ని మన సమాజాన్ని మనమే రక్షించుకోవాలి ఎలా రక్షించుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ క్లబ్స్ ఫామ్ కావాలి అలాగే మొబైల్ యూజర్స్ క్లబ్లు ఫామ్ కావాలి అలాగే సినిమా గోయర్స్ క్లబ్ కావాలి వీళ్ళందరూ కనీసం నెలలో ఒక్కసారైనా సరే ఈ సినిమా హిట్ అయితే ఎందుకు హిట్ అయింది అది జీవితానికి ఏమైనా సరిపడే విషయం ఉందా లేదు ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంటేనా సినిమాను సినిమాగానే చూడగలిగే అవకాశాన్ని మనం కలిగించేటట్టు మనం పదే పదే మాట్లాడితే సినిమా చూసి మర్చిపోతారు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు బిజీగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ సినిమాలు జరిగే ప్రతి సన్నివేశాన్ని నేను జీవితానికి అనుభవించుకొని నా జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అది సక్సెస్ఫుల్ కావడం లేదంటే అవతల వ్యక్తుల తప్పే అని లేదు మన వ్యక్తి మన తప్పే అనుకొని మనని మనం చాలా తులనాడుకోవడం పరిస్థితి అది ఉపయోగకరం కాదని చెప్పే ప్రయత్నం బలంగా చేయాలి అలాగే ఇంటర్నెట్ని ఏ రకం ఉపయోగించుకోవచ్చు అది సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే నీకు అమృతంలో మారుతుంది సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే అది విషంగా మారుతుంది అనే విషయాన్ని మనం మన చర్చల ద్వారా మనకున్న శాడ్ స్టోరీస్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళు జీవితాన్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉండే ఉన్నది అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కుటుంబాలు కూడా భార్యభర్తలు కానీ కుటుంబంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య కానీ అయోధ్యను అలాగే కొనసాగించడానికి ఈ చర్యలు తప్పకుండా ఉపయోగపడి కుటుంబం కానీ జీవితం కానీ ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఓకే చాలా మానిద ప్రెస్ ద బెల్ ఐకన్ ఆన్ ది యూట్యూబ్ యాప్ అండ్ నెవర్ మిస్ అన్ అదర్ అప్డేట్